各位书籍的小知识的朋友，大家好，我是摩羯座皮肤科医师，专讲科学证据的宋医师。我们这一集要谈的是，呃，早期晚 A 的脱皮如何安全解决？大概从二零二一年，也就是 COVID 的大概第二年、第三年开始，因为全世界都停摆了一年多，所以就没有抗衰老还有美白的新成分。那这时候两个很老的元素，大概各发明了三四十年就被抓出来 combine。啊，于是大家如果注意一下，大概从二零二零年年尾到二零二一年开始，就吹起一股那个早期晚 A 风啊。那早期晚 A 风在逻辑上其实说得通的，就是早上擦那个维他命 C 嘛，哈啊，晚上擦维他命 A 或 A 醇嘛。那维他命 C 的功能大家都知道，它是一个抗氧化的能力哦，就在这里哦，它是一个很很强的抗氧化自由基。然后在早上擦的话，它有几个功能，因为维他命 C 可以帮助胶原蛋白再生。所以你早上擦维他命 C， 你又可以防止被晒伤，然后万一被晒伤又可以很快退红，然后还可以帮助胶原蛋白再生。那晚上用维他命 A 的功能，主要是维他命 A 它本身除了可以让皮脂腺萎缩以外，哈，或者皮脂腺缩小，它还可以让那个胶原蛋白刺激真皮的胶原蛋白再生。所以晚上刺激胶原蛋白再生，早上补东西，哎，理论上是一个很好的主意，哈。但是维他命 A 之所以发明了四五十年来一直有用没用，有用没用，当然是因为维他命 A 跟他的家属家族哈，像 A 醇之类的，常常出现一些脱皮现象。那在早期晚 A 之后，我们就开始发现一些，几乎监测里头发现一些东西，比如说你看，如果你擦很多的酸哈，不管是杜鹃花酸或 A 酸之类，你就会把正常的皮肤搞成那种亮亮，然后整个很醇厚，然后慢慢的随着你擦的时间越久越久越久，然后你的那个。醇厚就慢慢会死亡，那、啊、死亡又整个皮肤就变得很暗沉，然后暗沉又，所以你会发现，如果你早期晚 A 擦的不好，你的皮肤很容易就脱屑暗沉，然后再惨一点，你本来想要胶原蛋白再生，如果你的 A 酸或 A 醇擦的过量，它的那个问题出来，皮肤的发炎出来，它反而就造成皮肤萎缩，就变成左边这个萎缩的皮肤。所以我们要怎么样去修改早期晚 A， 就是一方面又得到。呃，抗衰老、美白啊、哦，还有那个抗氧化功能，一方面又避免过度伤害的问题，我们就找到了方法。你要取代 A 酸或 A 醇哈、哦，呃，事实上也不算取代哈、哦，就要找类似的功能。你可以看到功能这样 ，A 酸或 A 醇为他们 A 类哈、哦，它有那个细胞的更新跟修补嘛，然后事实上所谓的抗老化就是帮助那个细胞再生啊、哦，还有调节皮肤油脂，这我们刚刚讲过。那我们执行了润和肤，大概事实上我们执行类似润和肤已经执行了快二十年，然后呃这几年有润和肤以后，我们就发现，事实上它的原理是很类似的哈，就是细胞更新的部分，你只要让皮肤重建乳化膜，因为它的皮肤的那个细胞修复跟代谢就变得很好，然后自然代谢，只要它的皮肤的乳化膜能够做好，它一样可以自然代谢哈，然后如果那个我们要让皮肤的那个整个代谢重建。还有一个好处是你重建的那个线管里面的堵塞的角质酸，这个是在 A 酸 A 醇里头比较难做到的。A 酸 A 醇理论上是为了代谢粉刺，可是我们往往在它的图里头看到醇厚哈，或看到萎缩，我们其实很少看到它的粉刺被代谢出来。那如果你去看我们之前做的所有的那个润和肤的影片，或者我们拿到的润和肤的图里面，你都可以看到很多的颗粒被弹出来哦。那这个是我们的实例的案子啊，这是一个二零一七年。回来的病人，然后当时他就用很多酸嘛，你可以看到他的酸之后，他就回去用清水洗脸，一个月大概是长这样子。那，哎，你知道病人有时候他，你你叫他不要擦那些乱七八糟的东西，他没办法忍受啊，所以，但是他还是回去半信半疑，然后等到等到七年后回来以后，你可以看到他经过清水七年，他的皮肤终于稍微回归一个样子。那我们做大腹病的目的是把他表面上的东西移除，可以看到他的情况，你可以看到他的这些。呃，纹路稍微回来，然后很多颗粒哈、哦、变得比较干净。可是它回来以后，我们就教它做润和肤。润和肤一个月，它的皮肤整个就代谢了，就是我们刚刚讲的角质代谢的那一段。然后润和肤八个月之后，你就可以很清楚看到它的效果几乎等于它之前的七年哈、哦。就是说，你好好的去养它的皮肤，它的效果等于你在自然清水洗脸七年的状况。换句话说，这个人的皮肤一样可以重建它的酸性保护。一样可以重现它的纹路，一样可以重现它很多的那个颗粒哈，然后让它的那个粉刺能够代谢掉。你知道摩羯座皮肤医师，我们只讲科学证据，所以我不会跟你推荐说书上说什么就是什么。那经过了把它改成早期晚润和肤以后，我们得到同样的效果，就跟早期晚 A 的效果
几乎是很像的，就它一样可以代谢，一样可以更新，一样可以抗衰老。然后它甚至它角质酸代谢的效果更好。那因此，你做早吸烷润和肤，你可以避开早吸烷 A 的那个，哎，干燥啦、脱皮啦、红啦、不舒服啊。可是你同样得到了早吸烷 A 的一些抗衰老哦，然后还有一些代谢的效果。然后不管你的皮肤在什么样的阶段，只要你好好的早吸烷 A， 你都可以回复到正常哦。那我们再重新最后给大家 review 一下哈，早期晚内的人他需要经过七年的清水才能回到这个状态，可是你好好的做早期晚润，你八个月就可以回到同样状态，呃，这个大概算十二倍的速度吧。这一集我们教你用更安全的方法去处理早期晚内，呃，所没有办法完全处理的粉刺、青春痘、皮肤干燥、敏感肌、抗衰老、发红、瘙痒。脱皮啊，这么多问题，你可以用润和肤哈，然后早期晚润和肤这样的方式去好好的处理它。我们是只讲科学证据的频道哈，所以我们教你有皮肤问题要找舒肤机械，用科学证据找回你的肌肤自信，对吧？所以你是不是要考虑一下点赞、订阅、分享我们的频道，让更多人受惠？